Приветствую, друзья, с вами на связи Алексей Сукачев и у нас сегодня интервью. Я думаю, вы знаете, кто я, кто смотрит этот видеоролик, да, но сегодня у нас эксклюзивное интервью с партнером, которого я когда-то пригласил в бизнес, и это бизнес-леди, которая достигла уже потрясающих результатов в этом бизнесе. Я могу без скромности сказать, что она является одним из лучших сетевых предпринимателей города Харькова, и не только, она зарабатывает уже несколько тысяч долларов в неделю, друзья мои. И я думаю, вам будет интересно услышать информацию от нее. Немножечко мы пообщаемся, позадаю вопросы в таком простом, наверное, человеческом а, режиме. Итак, встречайте Ольга Корчемкина. Оля, привет. Привет, Алексей. Здравствуйте, друзья. Друзья мои, ну первое, я думаю, вас интересует, возможно, кто-то еще не знает, кто такая Ольга Корчемкина, да, расскажи, Оля, свою историю в этом бизнесе, да, как ты пришла вообще в сетевую индустрию, пару слов. Спасибо большое, Алексей, за вопрос. Действительно, я люблю делиться моей историей, потому что это история обычного человека, который начал свою жизнь, как обычно, по сценарию, по всем известному сценарию. Это школа, потом у меня был педагогический колледж, дальше университет, и дальше по сценарию должна была быть моя любимая работа. Когда я пошла на поиски работы, в первый раз это было после педагогического колледжа, я поняла, что я не готова работать за минимальную зарплату, сначала бесплатно и в перспективе зарабатывать несколько, 2-3 тысячи это гривен в месяц. После второго образования я поняла, что ничего в принципе за 5 лет не изменилось, кроме того, что я 5 лет успешно училась в университете и... Я поняла, что снова мне предлагают минимальную зарплату, это просто действительно были копейки, и в перспективе доход составлял бы тысячу две, в лучшем случае это три тысячи гривен. И я вот всегда представляла себе работу, но я не могла понять, где, где такое находится, чтобы мне нравилось, чтобы, я, чтобы у меня был свободный график, чтобы я могла одеваться так, как мне нравится, чтобы, чтобы действительно это было для души. И в один прекрасный момент раздался телефонный звонок, и меня пригласили на собеседование. Мне задали вопрос, не пугает ли меня слово «бизнес». Я не особо понимала, что такое бизнес, сказала «не пугает» и пошла на собеседование. После этого мне, мне понравилась информация на собеседовании, и когда я пришла на презентацию, то, что я там увидела, меня действительно зацепило. Я рассказала об этом своей маме. Мама как-то серьезно сначала не отнеслась, но в течение, наверное, следующей недели действительно мысль о том, что я узнала, она вот не покидала меня. Я засыпала постоянно с этой мыслью. И опять я поделилась, у меня с мамой очень хорошие отношения. И мама говорит, ты что, действительно хочешь этим заниматься? Действительно, вот ты засып... она прям эту фразу и сказала, ты засыпаешь? и об этом думаешь? Я говорю, да. Она говорит, ну, значит, тебе нужно попробовать этим заниматься. MLM, сетевой, как это называлось, я действительно серьезно говорю, я не знала. Я помню, я приходила на обучение и спрашивала, что такое MLM, а что такое сетевой. И потом я в ходе того, как уже прошли 3-4 месяца, я поняла, что это была сетевая компания, но меня привлекло, это действительно свобода, свобода времени, возможность работы через интернет. И, в общем-то, таким образом я оказалась в этой замечательной индустрии. Прикольно оказалось. У меня похожая история, кстати. Я тоже, когда пришел в бизнес, я не до конца знал, что это сетевой бизнес. Окей, у нас такой микрофон, друзья мои. Если вы видите его в кадре, знаете, что это наш микрофон, но зато качество за этого будет намного лучше видео и аудио. Ольга, вот второй момент. Почему вот уже с позиции сейчас, твоего успеха, возможно, в бизнесе, да, почему сетевой сейчас? Почему сетевой для людей, которых принимают решение? Почему эта индустрия? Сейчас, когда уже прошло определенное время, я уже успешно развиваю именно сетевой бизнес, этим горжусь. Я понимаю, что это лучшая возможность для достижения своих целей. Многие люди даже боятся ставить цели, потому что они не видят пути их достижения. Так вот, сетевой бизнес во времена кризиса, во время того, когда не все так, как хотелось бы на сегодняшний момент, да, возможно, та ситуация, которая есть сейчас, у многих люди теряют работы, люди, у них не повышается зарплата, есть даже такой такой прикол, да, в котором говорится, коммунальные услуги подорожали, проезд подорожал, все подорожало, одна зарплата осталась стабильной. Так вот, то, что сейчас происходит в сетевом бизнесе, мы сами как бы решаем, сколько нам зарабатывать, сколько времени уделять, откуда работать, потому что, например, те, тот бизнес, которым мы занимаемся, он в основном, я работаю через интернет, и это позволяет свободно перемещаться, бизнес всегда находится с тобой, и свобода зарабатывать те деньги, которые тебе нужны для достижения своих целей. Окей, okay, спасибо за ответ. 
второй вопрос, третий вопрос, который меня очень интересует, потому что Ольга одна из таких экспертов уже сетевого бизнеса в интернет. То есть я знаю, что у тебя организация уже там больше тысячи, да, тысячи полторы партнеров и клиентов. Да. А вот, и процентов на 60 или даже на 80 она построена через интернет. Вот э, это очень э, такое прогрессирующее движение, и я знаю, что твой бизнес, в котором ты работаешь, он также процентов на 80-90 работает в интернет. Вот почему сетевой бизнес в интернет и его особенности, его, возможно, нюансы, поделись, пожалуйста. Когда я пришла на первую презентацию, когда еще не догадывалась, что это был сетевой бизнес, вот то, что меня привлекло, мне показали картинку на слайде. На слайде были нарисованы кружочки карты. Вот карта, как географическая, на ней были кружочки. И мне сказали, что так могут находиться мои клиенты и партнеры. Вот этот масштаб меня еще тогда привлек. И на сегодняшний момент мой бизнес, он не ограничивается Харьковом. Он не ограничивается Украиной, он не ограничивается Европой, СНГ или какой-то определенной территорией. Я могу развивать бизнес там, где мне нравится, где есть люди, которым интересно то предложение, которое, которое есть у меня для них. То есть это нет никаких ограничений. Поэтому сетевой бизнес и интернет, он просто неразделим на сегодняшний момент. Если, опять же, есть большие цели, если вы хотите зарабатывать не просто 200, 300, 500 долларов можно, да, там и в Харькове, в любой деревне можно, наверное, выйти на эти доходы, если нести действительно ценность, которая людям нужна. Но если есть большие цели, то, друзья, нужно расширяться. Легче всего расширяться именно используя интернет. Угу. Хорошо. Прикольный ответ. Следующий момент. Я вижу у тебя прикольные часики на руке. Покажи их, пожалуйста. Вот. Я так понимаю, это от компании, да, которая, в которой ты работаешь. Да. Вот. Круто, круто, реально. Я знаю, что эти часики задаются за какой-то промоушен, за какое-то условие. Вот вопрос следующий. Вот как ты относишься к промоушену вообще в сетевой индустрии, да? И важности промоушена, почему, почему, возможно, их нужно делать, когда они выходят, выпускаются и так далее? В один прекрасный момент я поняла, что промоушены – это инструмент, опять же, для достижения своих целей. Вот компания делает промоушены для того, чтобы сделать нам вызов. Если у вас есть конкретное решение, есть четкое принятие решения достичь свою цель, то нужно, как только компания объявляет промоушен, понимать, что это инструмент, который компания дала вам в помощь. И вот если действовать с такой позиции… Вы всегда будете на ступеньку, на две, на три, а может быть и больше, выше тех людей, которые пришли просто, даже в сетевой люди приходят и становятся наблюдателями. А те, которые приходят за результатом, они всегда берутся за промоушен, всегда его выполняют уже в начале, чтобы помочь уже следующим своим партнерам также успеть выполнить эти промоушены. И в результате мы путешествуем в разные страны, в разные города, мы получаем приятные подарки, приятные значки, часы, персни и так дальше, автомобили. То есть промоушен – это инструмент который нужно брать и делать. Спасибо. От тебя хочу немножечко по этому вопросу добавить. Вот промоушен, друзья мои, всегда делается чуть-чуть выше, чем тот уровень, на котором мы находимся. И выполняя его, мы автоматически становимся на другом уровне. Мы автоматически вырастаем. Это тот вот, наверное, такой трамплин, который помогает нам двигаться намного быстрее. Поэтому всегда выполняйте промоушены, как это делает только. Вопрос такой очень интересный. Сетевой бизнес и девушки. Да? Вообще эта индустрия зарождалась для того, чтобы дать домохозяйкам возможность зарабатывать деньги. Да? Потом это превратилось в большой бизнес и налетели большие дядьки, которые увидели в этом также перспективу. А вот все-таки наша компания, в которой мы с тобой работаем, да, она все-таки больше связана с IT, с видеокоммуникациями. И э, больше, наверное, здесь много денег. Это мы уже с тобой поняли, да? И на эти деньги послеталось много мужиков. И так, возможно, девушкам покажется, что девушкам здесь более сложно. Либо вот посоветуй для девушек рекомендации по поводу построения бизнеса и, возможно, построения конкретно нашей компании. Знаете, недавно я просматривала журнал, Forbes называется, и это был именно Forbes Woman. И там был топ женщин, которые входят там в топ-30, по-моему, то ли в топ-150 девушек, которые, женщин, которые зарабатывают большие деньги. И я там так хотела найти, я люблю истории реальных людей, и я там хотела так найти истории людей, которые, истории женщин, которые своим трудом заработали вот миллионы и попали в этот рейтинг. Но, к сожалению, там было очень небольшое количество таких женщин. В основном истории там были, как они с мужем владели нефтяной компанией, как они с мужем 
Муж стал президентом, поэтому пришлось передать правление жене, ну, хотя есть там несколько историй. И я вот понимаю, что сетевой бизнес, в том числе компания Вави, это возможность действительно девушкам зараб начать зарабатывать хорошие деньги и доказать мужчинам, что вы можете зарабатывать хорошие деньги, не только деля вместе с ними нефтяные компании, банки там и так далее. Круто. Потому что бизнес, он, сетевой бизнес, он простой, он доступен каждому человеку. Придя в бизнес Айвави, я понятия не имела, что такое видеокоммуникации, как они работают, так же, как я не понимаю, как работает электричество, но мы, мы пользуемся электричеством и не собираем, я, например, не собираюсь понимать, как оно работает, Также я не собираюсь разбираться в детальках IT-технологий, я понимаю, что видео, видеосвязь, видеокоммуникация – это то, что сейчас стремительно развивается, и если мы это понимаем, то мы с вами, девушки, можем легко передать вот, эту, вот это понимание другим людям, и, соответственно, Именно, именно на этом можно и с простотой, передавая информацию, начать зарабатывать. В общем-то, так как это начала делать я, и сейчас уже огромное количество девушек, но и в моей команде есть, конечно, и мужчины. Мужчины нам нужны также, не только девушки. То есть это бизнес для всех, в том числе и для девушек. Спасибо. Я думаю, девушки больше вдохновились после твоего а, спича. Да? А, следующий момент. Посмотришь на тебя, возможно, на меня, на других сетевиков, которые достигли успеха, сетевых предпринимателей, да, и кажется, их жизнь уже такой красивой, автомобили, рестораны, путешествия, да, мы много путешествуем, и, э, ну, это же было не всегда так, да, были какие-то трудности, были проблемы, с, через которые ты проходила, возможно, озвучь, какие проблемы и как их, вот, тезисно, да, как их преодолеть обычному человеку. И проблемы вообще сетевой индустрии, с которыми столкнутся новички, партнеры в этом бизнесе. И как их переступить, может, быстрее. Хорошо, поговорим тогда вкратце о задачах, которые нужно решить, чтобы бизнес делался проще. Вот первое, то, что я четко сейчас помню, я не буду все проблемы вспоминать, я стараюсь на них не концентрироваться, но то, что было в самом начале, это в первый месяц мне мой наставник сказал, что я живу в Харькове, и мне наставник сказал, что у нас будет большое мероприятие в Киеве. Еще не заработав денег на тот момент, мне нужно было поехать в Киев на это большое мероприятие. И, в общем-то, я к этому, мне круто рассказали, как там, там будут, там будут топ-лидеры, там будет признание, там будет информация, обучение и так дальше. Я, в общем-то, не сомневаюсь, я поняла, что я там должна быть. Для меня это было такое торжественное событие, но оказалось, что такие мероприятия происходят регулярно, и они происходят практически каждый месяц. И вот тут-то был весь подвох, нужно было каждый месяц подниматься и ехать в другой город на это мероприятие. У меня был, ну, мягко говоря, был шок, потому что, ну, я, как и все, я не пришла и сразу не начала зарабатывать здесь большое количество денег, прям сразу. То есть были времена, когда денег действительно не было, и это время нужно было пройти, нужно было еще поехать в другой город, потратить деньги, купить билет на мероприятие и так дальше. Но я поняла, что именно так делается бизнес, именно там мы получаем заряд, именно там мы получаем информацию, там мы получаем общение с топ-лидерами, которые не получают те люди, которые остаются опять же дома, и таким образом вы каждый раз становитесь все лучше, и... Таким образом и начинают идти уже совсем другие результаты. Поэтому на мероприятиях нужно быть, и я знаю, что это проблема новичков. Я часто общаюсь, мне люди говорят, я вот начну зарабатывать, тогда начну ездить. Но так этот бизнес не работает. Нужно начать быть на мероприятиях, на межрегиональных, на мероприятиях, которые происходят в стране. Даже вот если вы получаете вызов и нужно поехать на мероприятие в другую страну, сделайте все, чтобы там быть. Если нужно выполнить промоушен, чтобы быть на этом мероприятии, его нужно выполнить, приехать и рассказать, как еще месяц назад у вас были сложности, как вы их переступили. И вот эти истории, они будут помогать вам строить бизнес все дальше и дальше. Еще что да, тоже у меня было, это, вот я помните, говорила, вначале мне мама сказала, ну попробуй, если ты спать не можешь, значит, возьми и попробуй, начни этим заниматься. Но шло время, и деньги не так лились рекой, как я говорила маме, что у меня это произойдет буквально сразу и будет постоянно. И начались вопросы родителей, да, давай, хватит заниматься фигней, иди устройся на нормальную работу, у тебя есть образование, и зарабатывай уже деньги так, как все. 
То есть здесь я рекомендую не ссориться со своими близкими, с которыми, которые начинают, вот, возможно, что-то что вам советовать, потому что они хотят вас спасти. Они не бывают на этих мероприятиях, которые посещаете вы, они не знают действительно, где вы находитесь, поэтому договоритесь об определенном количестве времени, когда вы сможете сделать результат, чтобы они вам в этот момент не мешали. И как результат... Я всегда, ну, сейчас уже как результат, а на тот момент я с мамой всегда договаривалась, она мне говорила, как же твоя пенсия и все такое. Но я ей обещала, что я смогу ей пенсию обеспечить, даже ну, чтобы она не зависела от пенсии, которая ей обещает государство, потому что это просто страх, то, что происходит в стране и какие пенсии получают наши родители. Так вот, теперь для меня уже счастье, что я могу сейчас уже обеспечить пенсию моим, моим родителям, независимо от того, что происходит за окном. Какие есть начисления, нет начислений. Например, сейчас люди не получают пенсии, люди не получают зарплаты, они просто не могут получить свои деньги из банков. Но вот сейчас для меня уже такой приятный момент, что я могу обеспечить родителям пенсию, чтобы они уже не думали и все-таки гордились тем делом, которым я занимаюсь. Ясно. Ну, у каждого свой подход. У Ольги, видите, вот если подвести тезис, я так услышал, да, во-первых, переступите проблемы и будьте всегда на мероприятиях, правильно? Это то, что приведет вас к успеху. И второй момент, это не ссорьтесь с родными, а договоритесь с ними, да, и сделайте так, чтобы через полгода, год они уже смотрели на вас с восхищением, да, да, да даже через год-два, ну, да. как, знаете, я недавно, буквально сегодня я выставил в социальной сети тезис, где я написал, классно, когда семья помогает, а, неплохо, когда семья не мешает, ну, и довольно-таки плохо, что она вам мешает, но самое интересное, что они в любом случае вами будут гордиться, если вы не сдадитесь и достигнете успеха в этой индустрии. Да. Есть, хорошо. Вот последний момент, вот пожелай перед тобой, там находится сейчас, перед экраном находится э, девушка, может парень, которые недавно начали заниматься бизнесом, сетевым бизнесом, они стали на путь действительно самого крутого бизнеса, это мое личное убеждение, э, и это путь, который, если человек не остановится, он сто процентов достигнет успеха, это пожелание уже от меня, наверное. Вот пожелай этому человеку, девушке или парню пару слов буквально. Я хотела приблизительно ту же фразу сказать, что у вас может не получиться этот бизнес, только если вы остановитесь. Поэтому держите всегда свою цель перед глазами. Поймите, что э, вряд ли вы найдете возможность, которая поможет вам достичь свою цель настолько в краткие сроки, чем тот бизнес, которым вы сейчас начали заниматься. Поэтому вот никогда не упускайте свою цель из виду и не сдавайтесь ни при каких обстоятельствах. Потому что Вселенная проверяет, насколько вам действительно нужны ваши цели, насколько вы готовы к принятию этих целей. Поэтому просто продолжайте, если сталкиваетесь с какими-то сложностями, трудностями, знайте, что это всего лишь задача, которую нужно решить, переступить и дальше рассказывать уже свою историю успеха о том, как вы проходили эти сложности. Поэтому никогда не сдавайтесь и все у вас получится. Спасибо. На этом, друзья мои, наше интервью подходит к концу. Ольга Корчемкина, топ-лидер сетевой компании, девушка, зарабатывающая тысячи долларов в неделю, путешествующая, наслаждающаяся процессом, за которую идет уже полторы тысячи клиентов и партнеров. Берите пример, учитесь, следите за ней, следите за ее результатами. Возможно, присоединяйтесь к ней в команду. А с вами на связи также был Алексей Сукачев, к счастью, ее спонсор. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья.